ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர் நான் டாக்டர் அகிலா இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிமோனியா பற்றி ஃபர்தராக பார்க்கலாம் போன எபிசோடில் நிமோனியானா என்ன அதுக்கு வரக்கூடிய அறிகுறிகள் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்னென்ன வகையினால் நிமோனியா வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நிமோனியாங்கிறது வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில் இருக்கப்ப நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கப்போ வேலைக்கு போகிறப்ப அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது காற்றுல உள்ள கிருமிகள்னால வரும் அதுக்கு கிருமிகள் வந்து பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வைரஸாக இருக்கலாம் ரேராக வந்து ஃபங்கஸ் கிருமியாக கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு பேர் கம்யூனிட்டி அக்வேர்ட் நிமோனியா அப்படின்னு பேர் சில பேருக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி இருக்கப்போ வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து நிமோனியா வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் ஹாஸ்பிட்டல் அக்வேர்ட் நிமோனியா அப்படின்னு பேர் சில பேர் வெண்டிலேட்டரில் இருக்கப்போ கூட நிமோனியா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து நமக்கு வந்து ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியான்னு சொல்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து நார்மலாக நம்ம உணவு சாப்பிட்றப்போ உணவு வந்து வாயிலேருந்து உணவு குழலுக்குள்ளே தான் போகணும் மூச்சு குழலுக்குள்ளே போகக்கூடாது இப்போ வந்து ஏதாவது ரீசன்னால் நம்மளோட கான்ஷியஸ் லெவல் கண்ட்ரோலில் இல்லை இல்லை பெருசாக வாமிட் ஆகுது அப்படின்னு ஆகிறப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த உணவு வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடும் உணவு குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்கு போகும் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்னா வந்து இந்த மயக்க நிலையில் இருக்கிறது ஸ்ட்ரோக் அதாவது பிரெயின் அட்டாக் வந்ததுனாவோ இல்லை வந்து ஆல்கஹால் நிறைய எடுத்து அதனால் வந்து கான்ஷியஸ் லெவல் கம்மியாக இருந்ததுனாவோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து வாயில் உள்ள எச்சிலோ இல்லை வந்து வாமிட் பண்ணுறதோ இல்லை ஃபுட்டோ வந்து நுரையீரலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு பேர் ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா அடுத்தது இல்லை வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பிளேஸ்லேருந்து வர்றது கெமிக்கல்னால் வர்றது ஓகேங்களா இந்த டை இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டீல் அந்த மாதிரி உள்ள இதில் வேலை செய்கிறப்போ அதுலேருந்து வர்ற கெமிக்கல் ஆவிகள் வந்து லங்ஸுக்கு போய் அதை இரிட்டேட் பண்ணி நிமோனியா வந்து கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு காரணங்கள்னால நிமோனியா வர்றது அடுத்தது வந்து நிமோனியா வந்ததுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது சிம்பிளாக வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணோன்னா உடம்புல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியும் காமனாக நம்ம பண்ணுற டெஸ்ட் வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே எடுத்தோம்னா வந்து அதில் வந்து நார்மல் லங்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ள லங்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் மூணாவதாக வந்து நமக்கு வந்து நிமோனியாவில் வந்து இருமலோடு சேர்த்து சளியும் வரும் அந்த சளியை எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ வந்து பாக்டீரியா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் வைரஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கும் அதே மாதிரி டிபி இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கான டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது நமக்கு இதிலலாம் ஒன்றும் தெரியல பேஷண்ட் சிக்காக இருக்காங்கிற பட்சத்தில் சிடி ஸ்கேன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி எண்டில் வந்து இந்த லங்ஸுக்குள்ளே ஒரு டியூப் மாதிரி விட்டு அதுலேருந்து வந்து தண்ணியை எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ப்ராங்கோஸ்கோபி அப்படின்னு பேர் அதே மாதிரி லங்ஸில் வந்து நீர் கோத்து இருந்துச்சுன்னா அந்த நீர் எடுத்தும் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா வந்து பேஷண்ட்டையும் ட்ரீட் பண்ணணும் கூட உள்ளவங்களையும் நம்ம பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே வந்து காற்று வழியாக பரவுகிற கிருமிகள்ங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கொரோனா ஃபீவர் சீசனில் வந்து எல்லாருக்கும் பயங்கர அவேர்னஸ் இருக்குது எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம் பட் நார்மல் நிமோனியாவும் காற்றுல வந்து பரவும் ஸோ வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கிறது கையை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கழுவுறது அதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி டயட் கொடுக்கணும் இந்த நிமோனியாவுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா அது எவ்வளோ சிவியராக இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து இருக்குது சில பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து மைல்டாக ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அட்மிஷன்லாம் பண்ண தேவையில்லை அவுட் பேஷண்ட்லேயே வந்து வாய் வழியாக கொடுக்குற ஆன்டிபயாட்டிக்கோ இல்லை வந்து ஆன்டி வைரல் மெடிசனோ கொடுத்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து அதிக அளவில் வந்து பாதிப்பு இருக்குது மூச்சு திணறல் இருக்குது ஆக்சிஜன் லெவல் மெயின்டைன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா நம்ம அட்மிஷன் பண்ணி பெயின் வழியாக ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் லங்ஸில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் வந்து லூசன் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு வந்து நம்ம நெபிலைசர் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி செஸ்ட்டை தட்டி கொடுத்து செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பியும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் எந்த காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுக்கு தேவையான ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தேவைப்படும் சில காரணங்கள்னால பேஷண்ட்டோட இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருந்ததுனாவோ இல்லை வந்து கிருமிகளோட வீரியம் அதிகமாக இருந்ததுனாவோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மற்ற
அதனால வந்து நிறைய அளவில் வந்து மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க இறப்பு விகிதங்களும் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க நிமோனியா வரத்தை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சில வேக்சினேஷன் இருக்குது அதுவும் வந்து நான் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து அதை போட்டுக்கோங்க ஜென்ரலாக வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ரிவென்ஷன் பண்ணணுமோ ஹேண்ட் ஹைஜீன் அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை தவிர வந்து இம்யூனிட்டி பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்டு ப்ளஸ் வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸும் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டு ரிலேட்டட் வீடியோஸும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார